はい今日はこれは何々ですという文法の内容を教えていきたいと思いますなどって書いてあるのでそれ以外にもいろいろ教えていきたいと思いますまず一つ目これはペンですという文章を書きたいとき、まあ、有名なこの文章です。This is a pen と。This is a pen の、まあ、単語を確認する前に毎回恒例、今日で最後にします。毎回恒例の文法の一番の大きな決まりの確認なんですが、まず一つ目、この一番最初の単語の始まりは大文字ということで単語と単語の間は開けるということで最後にピリオドがついているということこれは一番の決まりですで一個ずつ単語を確認するとこの単語がこれはに当たりますでこれは3つ目の B 同士ですね。I am の am, you are の am に続く3つ目の B 同士。B と書いておきます。B 同士なので、イコールの意味と何々ですという意味があります。で、この A なんですが、これは特に訳しませんが、一つのという意味があると思ってください。一つのものを紹介するときに、まず名詞、ものの名前の前にこの「あ」をつけます。そうすると、一つのという意味が込められます。で、最後のこれはもう、そのままペンですね。はい、これが、これはペンですと言いたいときの文章になります。で、これはペンですという文章の他にもう一つ、まあ見えてたと思うんですけど、あれはペンですと言いたいとき。これというのは近くにあるときの表現で、あれというのはもう少し遠くにあるときの指し方ですね。じゃあ、あれはペンですと言いたいとき、こういう文章になります。that is a pen と。まあ、文章の一番の違いはもうこれだけです。これが、あれはの意味を持っています。それ以外は全部一緒です。なので、これはと言いたいときは this。で、あれはと言いたいときは that から始めるという違いだけです。で、次に、それはペンですと言いたいとき。それというのは、まあ、あれよりは近いですが、もう少しこれとは遠いところにある表現です。では、その文章。はこれです。It is a pen。これの時は this から始まり、あれの時は that から始まる。で、それという時にはこの it から始まる。これがそれはを意味します。これと言ったら this is。あれと言ったら that is。それと言ったら it is。この3種類を覚えておいてください。今までの復習なんですが、私はと言えば、I から始まり B 同士。あなたはと言えば、U から始まり B 同士。というふうに文章を書いていきます。B 同士のつく文章というのは、this, that, it が主語の場合は is で。i が主語の場合は am。u が主語の場合は are というふうに B 同士は主語によって変わるのでそれぞれがどの B 同士と対応しているのかを覚えておいてください。まあ絶対にありえない文章ですが I am a pen といえば私はペンですという文章になってしまいます。はい、今日の内容は以上になります。これが B 同士の一番の基本なので、これを
完璧に覚えればこれからの内容も入ってきやすくなると思いますでは以上です